सुप्रिय शिक्षार्थी गत क्लस समाजकर्म पेशागत ज्ञान मूल्यबोध नीतिमला विषय आलोचना कर पेशार समस्त विषय नहीं आलोचना कर आज के समाजकर्म प्रथम पत्र द्वितीय अध्याय आलोचना करब मूल्यबोध और नीतिमला नहीं आज के शुरूते ही आलोचना करब जो मूल्यबोध की मूल्यबोध धरण केमन कौन विषयगूल मूल्यबोधे आवताभुक्त तपर हे मूल्यबोध वैशिष्ट्य कि समाजकर्म मूल्यबोध कि समाजकर्म मूल्यबोध समूह की कि एवं समाजकर्म नीतिमला यह विषयगूल आज के तुम्हारे सामने आलोचना करब शुरू दिए आसि मूल्यबोध कि समाजे बसबाशरत मानुषे आचरण मानदंड निर्णय जो जो विषयगुलो कथ्य के परोक्ष भाव क्य कर मूल्यबोध मूल्यबोध हमें मानुषे आचरण एक मानदंड जार मध्यमे मानुष बुझते परे कि भलो कि मंद कि सुंदर कि असुंदर कि मंगल और कि अमंगल आप जो एक संज्ञार आवते नहीं आस साधारण समाज स्वीकृत मानुषे प्रत्याशित आचरण की बला है मूल्यबोध मूल्यबोध माध्यम मानुष भलो क्चगल के ग्रहण करते मूल्यबोध हे एक एक जर दर्पण स्वरूप हमें जी बोली विषयगुल मूल्यबोधे आवतभुक्त खूब ही साधारण किस विषय जमीन बड़े सम्मान करा छोटे स्नेह करा तपर हे मानवता बोध मानविकता तपर से न्याय विचार न्याय विचार सुशासन गणतंत्र श्रम व्यक्ति स्वाधीनता यह विषयगू हम मूल्यबोधे आवतभुक्त जी विषयगूल और एक भलोभ जानते चाहिए और आलोचना करब और हे मूल्यबोध कि विषयगुल मूल्यबोधे आवतभुक्त यह विषयगूल तुम्हारे सामने एक तुले तुम्हारा इच्छा कर लेकिन लिखे रखते बो शिक्षार्थी देखो ये तुम्हारे सामने तुले धरती मूल्यबोधे धारणा एक कथा तुम्हारे बला है ना जो मूल्यबोध इंग्रेजी हम भूस एखे साधारण एक मूल्यबोध संज्ञा देव आज तपर कौन कौन विषयगुल मूल्यबोधे आवतभुक्त एगो उल्लेख कर शुद्ध मूल्यबोध ता ना और अनेक धरण मूल्यबोध आज जगह हे भलो जगह मंगलजनक जगह हे सुंदर एक विषय ए पर्याय तुम्हारे साथ आलोचना करब मूल्यबोध वैशिष्ट्य समूह नहीं मूल्यबोध वैशिष्ट्य क्यों शिक्षार्थी एन आलोचना करब मूल्यबोध वैशिष्ट्य नहीं मूल्यबोध जे सकल वैशिष्ट्य हमारे सामने आसे हमें एके एके तुम्हारे बोल मूल्यबोध हे एक आदर्श मूल्यबोध हे आपेक्षिक एवं परिवर्तनशील मूल्यबोध हे नैतिकता मूल्यबोध जतियों जीवन दर्पण स्वरूप मूल्यबोध मूल्यबोध हे शिक्षार माध्यम अर्जन करते हैं जो वैशिष्ट्यगू तुम्हारे बल्ल ये हमें एक कागजे तुम्हारे वैशिष्ट्यगू देखा तपर एके एक वैशिष्ट्यगू आलोचना करब शिक्षार्थी कि आगे तुम्हारे मूल्यबोध वैशिष्ट्यगू बी एन तुम्हारा ये एक नजरे देखे नीते पर मूल्यबोध वैशिष्ट्य प्रथम जो मूल्यबोध है मूल्यबोध एकधर आदर्श हमें कि मूल्यबोध संज्ञार क्षेत्र में जिसको मूल्यबोध कथा बी जो मानविकता थकते हैं नैतिकता थकते हैं न्याय विचार थकते हैं बड़ो के सम्मान करते हैं सुस्थ सुष्ट परिवारिक बंधन थकते हैं तपर हे स्नेह भलोबाशा थकते हैं ये विषयगूल एगल हे एक आदर्श एक विषय आदर्श विषय कि जेटा हे जे विषय जे क्षटा सब चे परफेक्टलि मूल्यबोध माध्यम क्षगल सब चे भलो करते कारण मूल्यबोध हे एक आदर्श दुई नम्बर हे मूल्यबोध आपेक्षिक और परिवर्तनशील आपेक्षिक हे तुलना करते मूल्यबोध सकल देश सकल समाज एक ही रकम ना हमें पाच्यर जो मूल्यबोध और पाश्चात जो मूल्यबोध सेगल क्योंकि एक रकम ना एक्सिमो समाज में जो मूल्यबोध और सऊदी आरब समाज में जो मूल्यबोध ये मूल्यबोधगू एक रकम ना ये कारण मूल्यबोध देश भेदे और समाज भेदे भिन्न भिन्न होते छोट्ट उदाहरण दी जे अमेरिकान क्षेत्र में देखी मानुषर सकते जो सम्बर्धना कर गुड मर्निंग गुड इविनिंग गुड आफ्टरनून एगुलर माध्यम अभिवादन अभिवादन जाना अमेरिकान अभिवादन जाना अब बांगलेशी क्षेत्र में जो एक जो एकजुन साथ कुशल बनीमय करी देखा है बड़ोदर सकते देखा चुरीदर सकते देखा है तक हमें सालाम आदब और नमस्कार माध्यम अभिवादन जाना तेजे तरह देश के मूल्यबोध धरन देश के मूल्यबोध धरन एक आपेक्षिक तपर एखे बी मूल्यबोध हे परिवर्तनशील परिवर्तनशील बोलते यहीना जो एक विषय द्रुत परिवर्तन है ये हे ईशद परिवर्तनशील अल्प परिवर्तनशील जेमन जो पीछे दिखे जा 
পূর্বে যে একটা কুসংস্কারও বলা যায় বা পূর্বে যে মূল্যবোধটা মানুষের মধ্যে ছিল বা যে বিশ্বাস বা যে ধারণ ধারণাটা ছিল সেটা হচ্ছে যে সতীদাহ প্রথা ছিল একটা মূল্যবোধের অংশ কালক্রমে এটা এখন উচ্ছেদ হয়ে যায় তাইলে আমরা কি পূর্বে যেটা ছিল মূল্যবোধের অংশ বর্তমানে এটা মূল্যবোধ নেই এই কারণে আমরা বলি যে মূল্যবোধ হচ্ছে পরিবর্তনশীল তিন নম্বর হচ্ছে মূল্যবোধ সামাজিক মানদণ্ড মানদণ্ড কি যেটার মাধ্যমে আমরা একটা সমাজকে নির্ণয় করতে পারি যে একটা সমাজ কতটা ভালো একটা সমাজ কতটা এগিয়ে যাচ্ছে একটা সমাজ কতটা ভালোভাবে কাজ করতে পারছে এটা আমরা মূল্যবোধের মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারি যে আমাদের পারিবারিক বন্ধন যদি সুস্থ থাকে আমাদের সমাজে ন্যায় বিচার যদি ভালো থাকে আমাদের সমাজের মানবিকতা বোধ যদি ভালো থাকে আমরা যদি আর্থের সেবা করি তাইলে সমাজটা অবশ্যই উন্নত সমাজ হিসেবে পরিচিত হবে এবং ওইটাই ওই সমাজের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হবে এই জন্য আমরা বলি মূল্যবোধ হচ্ছে এক ধরনের সামাজিক মানদণ্ড মূল্যবোধ একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা এর মাধ্যমে আমরা বলতে চাচ্ছি যে মূল্যবোধ যে শুধু ব্যক্তির তা না মূল্যবোধ ব্যক্তিগত সামাজিক ধর্মীয় শারীরিক দলীয় মূল্যবোধ সমষ্টিক মূল্যবোধ মূল্যবোধ বিভিন্ন ধরনের তো প্রত্যেকটা মূল্যবোধের জন্য মধ্যেই একটা সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা ব্যবস্থা রয়েছে যেমন হচ্ছে ব্যক্তিগত মূল্যবোধের মাধ্যমেই দলীয় মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় দলীয় মূল্যবোধের মাধ্যমেই সামাজিক মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় এই যে তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক এই সম্পর্কটিকে বলা হচ্ছে মূল্যবোধ একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা পাঁচ নম্বরে আমরা আসি মূল্যবোধ হলো নৈতিকতা মূল্যবোধ একটা হচ্ছে নীতির বিষয় এটা কোনো স্বীকৃত আইন না যেমন হচ্ছে বড়দের সম্মান করতে হবে এটা হচ্ছে একটা নৈতিক বিষয় যে বড়দের অসম্মান করলে যে আইনের আওতায় আসবে বিষয়টা তা না কিন্তু তার নৈতিক গুণাবলী বজায় থাকবে এই জন্য আমরা বলি মূল্যবোধ হচ্ছে নৈতিকতা ছয় নম্বর হচ্ছে মূল্যবোধ জাতীয় সত্তার দর্পণ যে একটি জাতির মূল্যবোধের মাধ্যমেই ওই জাতির দর্পণটা আমরা দেখতে পাই আমরা কিছু আমরা জানি যে জাপানির আমরা বলে থাকি যে জাপানির হচ্ছে একটা বজ্র জাতি একটা বজ্র সভ্যতা কারণ কি তাদের মূল্যবোধটাই ওই ধরনের তাদের মূল্যবোধের মাধ্যমে আমরা বাঙালিরও আমাদের মূল্যবোধের মাধ্যমে জাতীয় সত্তার দর্পণ প্রকাশ পায় এবং শুধু বাংলাদেশ বা জাপানের ক্ষেত্রে না সকল দেশেই তার মূল্যবোধের মাধ্যমে তার ওই জাতিটা কেমন তার জাতীয় সত্তার দর্পণটা প্রকাশ পায় সাত নম্বর হচ্ছে মূল্যবোধ শিক্ষা অর্জন করতে হয় মানে শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করতে হয় মূল্যবোধ হচ্ছে যে এমনি এমনিতে হয় না মূল্যবোধ পারিবারিক শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা খেলার মাঠে শিক্ষা প্রতিবেশীর সাথে শিক্ষা সকল শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জন করতে হয় বলা হয়ে থাকে যে মূলত সামাজিকরণের মাধ্যমেই মূল্যবোধের শিক্ষা হয় মূলত সামাজিকরণের মাধ্যমেই মূল্যবোধের শিক্ষাটা একটা শিশু জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে সে শিক্ষা অর্জন করে শিক্ষা অর্জন মূল্যবোধ শুরু থেকেই সে মূল্যবোধ হয়ে জন্মগ্রহণ করে না তার পিতামাতার থেকে তার গুরুজন থেকে তার সমাজ থেকে তার রাষ্ট্রের থেকে মূল্যবোধ ধীরে ধীরে সে অর্জন করে এই জন্য বলা হয়ে থাকে মূল্যবোধ শিক্ষার দ্বারা অর্জন করতে হয় এই সক্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা শুরুতে জানলাম যে মূল্যবোধ কি কি কোন কোন বিষয়গুলো মূল্যবোধের আওতাভুক্ত এবং তারপরে আমরা জানতে পারলাম যে মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য কি আশা করি বিষয়গুলো তোমরা ভালোভাবে দেখবে এবং মনোযোগ সহকারে পড়বে এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব সমাজকর্ম মূল্যবোধ কি এবং কোন কোন বিষয়গুলো সমাজকর্ম মূল্যবোধের আওতাভুক্ত শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব সমাজকর্ম মূল্যবোধ কি যে সকল ধারণা বিশ্বাস যে সকল নীতিমালা সমাজকর্মকে সার্বজনীন ভিত্তি সমাজকর্মের সার্বজনীন ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং যে সকল নীতি আদর্শ এবং ধারণাসমূহ সমাজকর্ম তার লক্ষ্য অর্জনে অনেকাংশে এগিয়ে নিয়েছে সেই সকল বিষয়গুলোকে বলা হয় সমাজকর্ম মূল্যবোধ শিক্ষার্থীরা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি যে কথাগুলো বললাম এখানে এখানে দেওয়া আছে সমাজকর্ম মূল্যবোধ যেসব আদর্শ ধারণা বিশ্বাস ও নীতিমালা সমাজকর্মে সার্বজনীন ভিত্তি গড়ে তুলেছে এবং যেগুলোর ভিত্তিতে সমাজকর্মের লক্ষ্য নির্ণয় ও সামগ্রিক প্রক্রিয়া পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলোকে সমাজকর্মের মূল্যবোধ বলা হয় এখানে দেখো সমাজকর্ম মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে সমাজকর্ম পেশাকে পথ নির্দেশ করে মানে হচ্ছে মূল্যবোধ বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ ব্যক্তিগত মূল্যবোধ প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ এবং হচ্ছে পেশাগত মূল্যবোধ তো সমাজকর্ম মূল্যবোধ হচ্ছে পেশাগত মূল্যবোধের আওতাভুক্ত এবং যে সকল মূল্যবোধ এই সমাজকর্মকে সামগ্রিক প্রক্রিয়া পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করে সেই বিষয়গুলি হচ্ছে সমাজকর্ম মূল্যবোধ এবং সমাজকর্ম মূল্যবোধের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যায় এ পর্যায়ে 
আমরা আমি তোমাদেরকে বলব যে কোন কোন বিষয়গুলো সমাজকর্ম মূল্যবোধের আওতাভুক্ত এবং সমাজকর্ম মূল্যবোধের মূল্যবোধ সমূহ কি কি অনেকগুলো মূল্যবোধই আছে তোমরা যদি অনলাইনে সার্চ দাও বা নেটে সার্চ দাও তাহলে দেখবা সমাজকর্মের যে ভ্যালুজ অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক যেগুলো অনেকগুলো চলে আসবে তো তোমাদের মধ্যে আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা এখন কিছু মূল্যবোধ সমাজকর্ম মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করব তা আমি একটা শীটের মাধ্যমে তোমাদেরকে প্রথমে দেখাবো তারপরে এক এক করে সবগুলো একটু আলোচনা করবো শিক্ষার্থীরা এখন সমাজকর্ম মূল্যবোধ কি এটা আমরা জানতে পারলাম যে সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ সমূহ কি এই বিষয়টা এখন তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরছি সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ সমূহ এক ব্যক্তির মূল্য মর্যাদার স্বীকৃতি দুই আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার তিন সকলের সমান সুযোগ দান চার স্বনির্ভরতা অর্জন পাঁচ সম্পদের সদ্ব্যবহার ছয় গোপনীয়তা সাত সামাজিক দায়িত্ববোধ আট পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতা নয় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দশ জ্ঞানের বিকাশ ও প্রয়োগ প্রভৃতি আচ্ছা এখন দাও শিক্ষার্থীরা আমি একে একে এখানে দশটা সমাজ কোনো পেশার মূল্যবোধ তোমাদেরকে দেখালাম তো এই বিষয়টা নিয়ে আমরা প্রত্যেকটা এক থেকে দশ পর্যন্ত প্রত্যেকটা বিস্তারিত আলোচনা করব পরবর্তী ক্লাসে আশা করি তোমরা কানেক্টেড থাকবা এবং আমাদের ক্লাস এইভাবে চলমান থাকবে এখান থেকে আমরা পরবর্তী ক্লাসে প্রত্যেকটা ব্যাখ্যা করব এবং কী ধরনের সৃজনশীল প্রশ্ন এখানে আসতে পারে এগুলো নিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করব তো শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাসে আমরা সমাজকর্ম মূল্যবোধ আজকের ক্লাসে মূল্যবোধ কি মূল্যবোধের ধরন কি মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য কি সমাজকর্ম মূল্যবোধ কি এবং সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ সমূহ কি কি এই বিষয়গুলো এক এক করে আলোচনা করলাম তো সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ সমূহ কি এই যে যে দশটা মূল্যবোধ কি তোমাদেরকে দেখালাম এই বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আমরা আলোচনা করবো এবং তার সাথে একটা সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে কিভাবে প্রশ্নগুলো আসতে পারে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই তোমরা বাসায় থাকবে সুস্থ থাকবে এবং পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করবে যার মাধ্যমে তোমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং আশা করি আমরা সবাই সুস্থ থাকব এবং এই করোনা পরিস্থিতি ভালো হওয়ার সাথে সাথে আমরা ক্লাসে ফিরে আসব এবং সুন্দর করে আবার ক্লাসের পরিবেশে থাকব ক্লাস নিব আবার আগের মতো সব স্বাভাবিক হবে সবার শুভকামনায় আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে